বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই বরাবরের মতো অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি গত ব্লগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম লন্ডনে বাঙালি মাছ মাংসের দোকান কেমন দেখতে তো গত ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল তাই আমি কি শপিং করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি তো আজকের ব্লগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কি কি শপিং করেছি যদিও আমি মাছ আর মাংসগুলো ইনস্ট্যান্টলি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি সেগুলো আমি ভিডিও করতে পারিনি আমি বাইরে থেকে আসার পরে দেখলাম যে আমার বেবিরা অনেক আপসেট ওরা খুব কান্নাকাটি করছিল সেই জন্য আমি ভাবলাম যে এগুলো আমি এভাবেই রেখে দিয়ে আমি অন্য আরেক সময় শপিং করলে সে তখন আমি দর্শকদেরকে দেখাবো আর মাছ মাংসগুলো অনেক দূর থেকে এনেছি যেহেতু ফ্রোজেন জিনিস তাই কোয়ালিটি বা গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য আমি ইনস্ট্যান্টলি ফ্রোজেন করে ফেলেছি তো আমি গ্রোসারি শপিং এবং শাক সবজি শপিংগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি শপিংগুলো আলাদা করছি ব্যাগ থেকে বের করছি লাচ্চা শ্যামাই আম আদা রসুন রামবুটান তারপর মরিচের গুঁড়া মশলার গুঁড়া তান্দুরি মশলা কেওড়া জল সবজির মধ্যে আমি নিয়েছি চিচিঙ্গা পাট শাক বেন্ডি লাউ তারপর ফ্রুটসের মধ্যে আমি নিয়েছি কিছু বড়ই রামবুটান কিছু লিচি তারপর বেল এদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা গ্রাম ফ্লাওয়ারও নিয়েছি যেটা বেসন এলাচি টমেটো কিছু বিস্কিট ড্রাই কেক ছোটো ছোটো দুইটা জারে কিছু সুটকির পাউডার কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা লেবু কিছু রেড অ্যান্ড গ্রিন ক্যাপসিকামও নিয়েছি আমি এগুলো সিলেটি জারা লেবু লেবুগুলো অনেক ফ্রেশ ছিল অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমি তিন প্যাকেট মুগ ডালও নিয়েছি এগুলা পাট শাক পাট শাকগুলাও মোটামুটি ফ্রেশ ছিল এদিকে দেখতে পাচ্ছেন কিছু বড়ই বড়ইগুলাও অনেক অনেক মিষ্টি ছিল অনেক মজা হয়েছে খেতে আমি কিছু মিষ্টিও নিয়েছিলাম বনফুল থেকে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এক কন্টেনার আমি বিস্কিট নিয়েছি ওয়েল ফুডের বেবিদের জন্য চিপস নিয়েছি এদিকে দুই প্যাকেট বিরিয়ানি মশলা তিন প্যাকেট ড্রাই কেক তো এগুলা হচ্ছে আমার আজকের গ্রোসারি আর ভেজিটেবলের শপিং শপিং আমি কয়েক প্যাকেট ফ্রোজেন জলপাইও এনেছিলাম তো ভাবলাম যে আমি একটু জলপাইয়ের আচার করি এবং সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি জলপাইয়ের আচার বানানোর জন্য আমি এখানে দুই প্যাকেট চারশো গ্রাম ওজনের জলপাইয়ের প্যাকেট নিয়েছি এগুলা ফ্রোজেন জলপাই বাট এগুলা দেখতে অনেক ফ্রেশ লাগছিল মনে হচ্ছে এখন গাছ থেকে পেরে এনেছে এরকম বাট এই জলপাইগুলো আসলে ফ্রোজেন তো আচার করার জন্য আমি জলপাইগুলোকে প্রথমে সিদ্ধ করে নিব সিদ্ধ করার জন্য আমি হাঁড়িতে পানি দিয়ে দিয়েছি জলপাইগুলো অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি একটা চালুনিতে ঢেলে নিয়েছি যাতে পানিগুলা নিচে চলে যায় আর জলপাইয়ের আচার করার জন্য আমি নিয়েছি এখানে চারটা রসুন 
রসুনগুলা আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করব না পাটা পুতায়ও পিষবো না আমি এগুলা জাস্ট একটা হামাম দিস্তা দিয়ে একটু সেসে নিব আর নিয়েছি চার টেবিল চামচের মতো সরিষা এই সরিষাগুলা দেশি সরিষা আমি দেশ থেকে এনেছিলাম তো হামাম দিস্তা দিয়ে গার্লিক গুলা রসুনগুলা সেসার সময় এগুলা সব দিকে চড়িয়ে গেছে আমি আবার উঠিয়ে দিচ্ছি তো রসুনগুলা রেডি হয়ে গেছে জলপাইয়ের আচার করার জন্য আমি একটা হাঁড়িতে তিন তিন দুই কাপের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমি কয়টা গরম মশলা দিয়েছি যেমন তেজপাতা আর দারচিনি অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমি সরিষাগুলা একটা পাটায় পিষে নিচ্ছি আমি কিছু মশলাও নিয়ে নিচ্ছি আমি এগুলাতে জলপাইয়ের আচারে দেওয়ার জন্য ওদিকে নিয়েছি কিছু শুকনা মরিচ হলুদ গুঁড়া তারপর জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া কিছু লবণ এবং এক চামচের মতো চিনি তেলটা গরম হওয়ার পর আমি এক চামচের মতো পাঁচ ফোড়ন গোটা পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি হামাম দিস্তায় করে রাখা গার্লিকগুলা গার্লিক গুঁড়া দেওয়ার পর আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে সরিষার বাটাটা দিয়ে দিলাম আবার একটু নেড়ে দিলাম আমি সরিষা আর রসুনটাকে ভালো করে কষার জন্য একটু বারবার ঘন ঘন নাড়বো আমি এগুলা এখন ডাকনা দিয়ে ডেকে দিব আমি মশলাটাকে চার পাঁচ মিনিট মতো কষিয়েছি এর মিডলে আমি বারবার মশলাটা একটু নেড়ে দিয়েছি যাতে তলা দিয়ে লেগে না যায় আচারের মশলা যদি তলা দিয়ে লেগে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে আচারটা খেতে তেমন একটা মজা হয় না তো আমি চার পাঁচ মিনিট মতো ডাকনা দিয়ে কষানোর পর আস্ত জলপাইগুলা দিয়ে দিব আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি জলপাইয়ের আচারগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি
আমি বুলে অন্য একটা হাড়ি থেকে ছোট একটা ডাকনা দিয়ে দিয়েছি আমি কিছু চিলি ফ্লেক্স বা শুকনো মরিচের ফ্লেক্সও দিয়ে দিলাম আমি একটু টক জলপাইয়ের আচার বানাতে চেয়েছিলাম তাই আমি মাত্র এক চামচের মতো চিনি দিয়েছি আপনারা যারা একটু জাল টক জাল মিষ্টি সব পছন্দ করেন তারা একটু বেশি মিষ্টি দিয়ে দিবেন তো আমার জলপাইয়ের আচারটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিব আমি জলপাইয়ের আচারটা টেস্ট করেছি এটা অনেক অনেক মজা হয়েছে স্পেশালি মাংসের সাথে খেতে অনেক মজা तो हमार भिडियो आज के कान शेष करब हमार भिडियो जी अपन भलो लेगे थे तेल लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना सबा के असंख्य धन्यवाद सबा अनेक भलो थकबें आल्ला हाफिज़